के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्रेरणा मैं आज आपसे ट्रांसफर ऑफ लोन्स के बारे में बात करने वाली हूँ तो ट्रांसफर ऑफ लोन हम क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे तो बहुत समय ऐसा होता है कि आपने कोई लोन ले रखा है ऑलरेडी आपने कोई लोन ले रखा है हाउस लोन हो गया या फिर कोई और लोन हो गया मान लीजिए आपने लोन एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खरीदा है और आपको ये पता चलता है आपने हर बड़ी में लोन ले लिया या किसी और वजह से आपने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया और बाद में कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट में जो है वही सेम लोन विथ ऑल द सेम फीचर्स कम इंटरेस्ट रेट पे जो है मिल रहा है तो आपको उस समय बड़ा रिग्रेट होता है और होना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी हद तक ये हो सकता था कि आप काफ़ी हद तक पैसे बचा सकते थे तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सर्कमस्टांस में आप क्या कर सकते हैं तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास लोन को ट्रांसफ़र करने का आपके एग्जिस्टिंग बैंक से दूसरे बैंक में जहाँ पर आपको पता चला है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जा रहा है सेम लोन तो इस सिचुएशन में दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं तो पहली चीज़ ये कि आपने जिस बैंक से लोन ले रखा है आपके एग्जिस्टिंग बैंक के साथ ही आप नेगोशिएट कर सकते हैं आप उनको जाकर ये कह सकते हैं कि दूसरे बैंक में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे यही लोन मिल रहा है तो मैं इस बैंक से पूरा पूरा जो अमाउंट है वो इस बैंक में लोन को मैं क्लोज करके मैं दूसरे बैंक से लेना चाहता हूँ ये आप उनको जाकर कह सकते हैं और बहुत सारे बैंक्स और बहुत मैक्सिमम सिचुएशन मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो बैंक मान जाते हैं इस बात को नेगोशिएशन में आकर वो इस बात को मान जाते हैं कि वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है मार्केट के हिसाब से दूसरे बैंक के हिसाब से वो रिड्यूस कर देते हैं लेकिन ऑफ कोर्स हाँ उनका जो प्रोसेसिंग uh, फी होगा जो प्रोसेसिंग फी आपको बाहर भी देना पड़ेगा दूसरे बैंक में भी देना पड़ेगा वही सेम कुछ पॉइंट टू फाइव परसेंट से लेके वन परसेंट तक का नॉर्मल रेंज होता है तो उस रेंज का जो प्रोसेसिंग uh, फी है उस अमाउंट का uh, वो आपको uh, इस एग्जिस्टिंग बैंक को ही देना पड़ेगा और वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन पे रिड्यूस करके आपको दोबारा से लोन uh, आपका जो लोन uh, है उसको दोबारा से वो एक्टिवेट कर देंगे तो ये एक सिचुएशन uh, है कि आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक से ही जाकर नेगोशिएट करें और वो मान जाए इस चीज़ को वो एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करे आपसे और आपके लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करके आपको आपका जो लोन है उसको दोबारा से चालू कर दे तो ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया और दूसरा सिचुएशन ये है कि आपने लोन जो है बाकायदा एक्चुअली में एक्चुअल सिचुएशन में आपने एग्जिस्टिंग बैंक से किसी दूसरे बैंक में आपने शिफ्ट कर दिया अगर मान लीजिए आप नेगोशिएट करते हैं और नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होता है या किसी और कारणवश आप नेगोशिएट करना भी नहीं चाहते हैं आपने अपने बैंक के साथ डीलिंग क्लोज कर दी लोन क्लोज कर दिया और आपने जो है लोन को शिफ्ट कर दिया दूसरे बैंक में ये भी आप कर सकते हैं लेकिन हम आपको यह सलाह देंगे ये टिप्स देंगे कि आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर कर लें और एक बात का ध्यान रखें कि जो पहला साल है आपके लोन का जो फर्स्ट ईयर है उस फर्स्ट ईयर को आप डिस्टर्ब ना करें फर्स्ट ईयर में आप आ, कुछ भी चेंज ना करें फर्स्ट ईयर में आप लोन शिफ्ट करने की बात आ, बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आ, बहुत आ, सारे इंस्टेंसेस में हम ये देखते हैं कि आ, एक साल के बाद नेक्स्ट ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर्स में बैंक खुद ही जो है इंटरेस्ट रेट को रिवाइज कर देती है अगर आ, मार्केट आ, के रेट के अनुसार अगर मार्केट का रेट कुछ और चल रहा है तो बहुत प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की हाई होती है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो भी अगले साल या उसके अगले साल एक आध दो साल के अंदर वो भी अपने जो इंटरेस्ट रेट को है वो रिवाइज़ कर देती है और वो दूसरे बैंक्स के साथ इंडस्ट्री के साथ मैच करने की कोशिश करती है 
तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ले कि आप एग्जिस्टिंग बैंक से जब लोन हटा रहे हैं और दूसरे बैंक में डाल रहे हैं दूसरे बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क कितना पड़ रहा है और जब आप ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि आपका कितना फर्क आ रहा है तो आपको जो प्रोसेसिंग फी है उसको ध्यान में रखकर चलना होगा आपको कैलकुलेशन करना होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा देखना होगा कि आप आ, कितना बचा पा रहे हैं और लॉन्ग रन में आप कितना बचा पा रहे हैं इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक साल आप अगर शिफ्ट कर भी रहे हैं लोन तो पहला साल आप डिस्टर्ब ना करें क्योंकि चांसेस ये होते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है वो रेट खुद ब खुद बैंक ने रिवाइज कर दिया तो आपको कोई टेंशन नहीं है कोई लोन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कोई झमेले में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं और आप मजबूर हो रहे हैं अपने लोन को दूसरे बैंक में शिफ्ट करने में तो आप एक जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो आप करेंगे वो आप कम से कम Uh, कुछ पाँच साल दस साल एक लॉन्ग टर्म पीरियड लेकर आप करें एक लॉन्ग टर्म पीरियड लेकर आप कैलकुलेट करें ताकि आपको uh, एक प्रॉपर uh, फिगर आपको एक डिसेंट फिगर uh, समझ में आए कि हाँ इतने दिनों uh, के बेसिस पे इतना फ़र्क मुझे पड़ रहा है आप एक छोटा टाइम पीरियड लेकर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो चांसेस ये है कि आपके कैलकुलेशन गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं और हो सकता है कि आपका जो ये डीलिंग है इस बैंक से उस बैंक शिफ्ट करने का ये आपका आपके लिए फ़ायदेमंद ना साबित हो और जो आपका पर्पस है जो आपका इंटेंशन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लेना पैसे थोड़े बचा लेना वो शायद सक्सेसफुल ना हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ये एनालिसिस ये कैलकुलेशन एक लॉन्ग टर्म पीरियड का सोच के करें और प्रोसेसिंग फी का आप ज़रूर ध्यान रखें उसके बाद ही आप देखें कि आप कितना बचा पा रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा तो पहला जो पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें पहले आप नेगोशिएट करने की कोशिश करें ताकि बैंक मान जाए और एक प्रोसेसिंग फी लेकर आपको अपने खुद खुद का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मार्केट के हिसाब से वो भी कम कर दे स्टैंडर्डाइज कर दे और एक पॉइंट और है जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप लोन ट्रांसफ़र करते ही हैं फाइनली आप ये डिसीशन लेते हैं कि आपको लोन ट्रांसफ़र करना ही है इस बैंक से उस बैंक तो आपको अपने पेपर्स जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है जो पेपर्स है वो सारे आपको दोबारा से ये नया नए नई जो बैंक है जो नया बैंक है वो आपको दोबारा से सारे पेपर्स मांगेगी तो आपको सारे पेपर्स इंटैक्ट रखने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट रखने होंगे इनफैक्ट वो ये भी पूछेंगे कि पुराने बैंक से वो रिसीट मंगवाएंगे कि पुराने बैंक ने जो आपको लोन ग्रांट किया था जो लोन पास किया था वो किस बेसिस पे किया था उनके पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं थे तो इस बात का वेरिफिकेशन इस बात को भी वो चेक ज़रूर करेंगे तो ये बहुत एक डॉक्यूमेंटेशन जो एक एरिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है और आप इस, आपको इसको भी लेकर चलना पड़ेगा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर हो अगर आपको नए बैंक में जाना है तो नए सिरे से सारे डॉक्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे प्लस वो पुराने बैंक से भी एक कन्फर्मेशन मंगवाएंगे नए बैंक वाले एक रिसीट मंगवाएंगे जिसमें ये कंफर्म करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग बैंक वालों को कि उनके पास पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे जो कागजात हैं जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स हैं वो सारे उनके पास मौजूद हैं तो ये एक प्रूफ होता है जो नए बैंक को चाहिए होता है वो कंफर्म होना चाहते हैं कि पिछले बैंक ने क्या देख और ठीक तरीके से वेरीफाई करके आपको लोन दिया है कि नहीं तो ये सारी इम्पॉर्टेंट uh, uh, बातें थी महत्वपूर्ण बातें थी लोन uh, ट्रांसफ़र के बारे में अगर आपको uh, अपना कोई एग्जिस्टिंग लोन है कार लोन होम लोन कोई भी लोन है जिसको कि आप ट्रांसफ़र करने का सोच रहे हैं आपको अगर उसके बारे में कोई एडवाइस चाहिए सजेशन चाहिए कि ये लोन आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए या नहीं या आपको कितना इससे नुकसान या फ़ायदा हो रहा है कैलकुलेशन अगर आपको समझना है या फिर आपको कोई और तरीका का तरीके का फिनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे फ्री एजुकेशनल टोल फ्री नंबर पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल करें 
हमारा नंबर है जीरो टू टू सिक्स वन एट वन सिक्स ट्रिपल वन इस नंबर पर आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल करें और हमारे वेल्थ डॉक्टर्स आपको फ़ोन करके आपको आपके लोन के बारे में या जो भी आपकी क्वेरी है फिनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड उसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे सारा इंफॉर्मेशन देंगे सब कुछ डिटेल में समझा आपकी पूरी मदद करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें सतर्क रहे अमीर बने थैंक यू